హలో యాలు అని వలాకులు టెక్ వీడియో ఛానల్ ఎక్క తెక్క సంబంధూను అపే యూట్యూబ్ యాలు సేలు దిన ఆయిబో అని కేల అదత్ పిలిగాను మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ పాడమ్మాలవే హతరవేని కొటసే బిసి దెవెని వినాడి అని పశు వాళ్ళట మే వీడియోవే నరబన్న విధి హక్నే ఇక్కడ హేతువు తమై తాక్షణిక దోష ఇది మే విసి దెవెని వినాడి అని పశు తిరి కొటసాయి మే హతరి దెక్కలిసి వాళ్ళట అరగిన అవి మీలంగట అవి బలము పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ కీనిక కొహమద్ వెన్ని కీల మా మెతనది పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ కీన వెనుమట పర్సంటేజ్ చేంజ్ కీల యోదాగాన్నాం ఒకదే హెమతి సేమ ఇంక్రీజ్ వెనమామ కీల అపిటి కీయన్న బెరి నిసా అపి గత్తు ప్రాఫిట్ ఎక మెతన తీన ప్రాఫిట్ ఎక మాసే మాసే ఎదుకొట్ట అదాల మాసే ప్రాఫిట్ ఎక వెనస్సునే కొహమద్ కీల తమై అవి మెతనది కొయన్నే అన్ని ఇక సీయట గానక్ విధియట అపి అరగన్నే అదన్ని జనవరి మాసే ప్రాఫిట్ ఎక వెనస్సుయిమక్ నే ముకద పటాంగాన్ని వ్యాపారే జనవరి మాసే నిసా ఇన్ సమంగ ఇక బ్లాంక్ తీన ఫిబ్రవరి మాసే గత్తు ఫిబ్రవరి మాసే వెనస కొహమద కాలిక్యులేట్ కరాన్ని అప్పి సీఏట అగ్యా విధియట కాలిక్యులేట్ కరాది ఇసలామ కరాన్నోని జనవరి మాసేట సాపేక్ష ఫిబ్రవరి మాసే వెనస హోయ్ అన్నోని ఎందుకంటే ఫిబ్రవరి మాసే జనవరి మాసే అడుగరపు హామ అపిటైనవా మేది కాతరే వెనస ఈట పాసే ఏ అగ్య బెదాన్నోని జనవరి మాసే అగ్య ఎహిమ బెదల మే అగ్య సీఏ గుణకరాన్నోని ఎందుకంటే తమ అపిట మెదన ఉదాహరణ ఎన్ని ఇది అవి మేక సకాస్కర్ల బెలువత్త హిమ ఫిబ్రవరి మాసే తిహాక్ తీయనవా తిహింగ్ జనవరి మాసే అగే అడుగుర పుహామ దహయాక్ ఎనవా ఎదగొట ఏక తమై మే మాస దేకాతరే వెనస ఇటు పసి అవి ఏక బెదనవా జనవరి మాసే అగే దహయ బెదీమ విస్ ఎదగొట ఎన్ని దశమ పహాయి అవి మేక వెడిగరోత్ సీయింగ్ అపిటేనవా సీయట పనహ ఎదగొట మేక తమై అపిటేన్నోని ఉత్తరే అవి మెదన సటహన్ కరము ఏక సమానాయి ఫిబ్రవరి మాసే అగేన్ అడుగరనవా జనవరి మాసే అగే ఇటు పసే ఏక బెదాన్నోని అపి ఆపహు జనవరి మాసే అగే వెడికిరీమ సీయ కీయని కపి నొదా అవి పశువ సీయట అగే అప్పి దిహట లేసేం గాని కొహమద్ కీల కథాకరము ఎనిసా అవి ఏక దెంట నొదా ఇము మమ్మ మెతన ఉత్తరే బహుమ పెహదిలి అపిట దశమ పహక్ తమై ఎన్నోనే మమ్మ ఏక ఎంటకరనవా ఎదకొట అపి సామాన్య సకాస్కరపు ఇదిహట అపిట ఉత్తరే అవి దశమ పహాయ్ నమూ పరిగణక విసి అపిట లబాదిల దీనో విసి నమే అయి కీల అగయా ముఖద్దేహన మెతన తీయన వెరద్ద కొహమద విసి నమే ఉనే బహు వెలావట వాళ్ళట మెన్న మేవాగి నొహితన ఉత్తర లెబెన్న పులువా ఎనిసా మొదట బలాన్నోని అపే సమీకరణే దిహా అపిట పెహదిలి మెతన వెలాది ఎన్ని ఫిబ్రవరి మాసే అగేం ఆపహు ఫిబ్రవరి మాసే అగే బెదల ఏన ఉత్తరయ ఎదగొట విస్సెం విస్స బెదపుహామ ఉత్తరయ ఎకాయ్ ఏక ఫిబ్రవరి మాసే అగేం అడుగరల తమై మే దీల తీయండి ఎదగొట విస్స బెదీమ విస్స కియాన్ని ఎకాయ్ ఫిబ్రవరి మాసే అగే తిహాయి తిహెం ఎకక్క అడుగర పుహామ విసి నమే ఏకని అపిట ఉత్తరే మీ అవిల తీయండి ఎహనా ముఖద్ద మీ సమీకరణే వెరద్ద కోహమద్ మీ సమీకరణే నీ వెరది వెన్నోని మిన్న మే సదహా తమై పొందట మతక తీయాగాన్నోని పరిగణక భావితేది అపి భావితాకరణవా ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ ఏ ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ వల్ల అనుపిలి వెలక్ తీయనవా ఓడ ఎకక్ తీయనవా ఎహమ నెత్తం కియనవా ప్రిసీడెన్స్ కియర్ ఏ వగేమ హైరాకేక కీల కియన్న పులువా మొనమద మే ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ అవి భావితాకరణ ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ తమై మే సటహన్ కర్ల తీయన్ని ఎదుకొట వరహాన్ తీయనవా ఏ వగేమ వర్గ సంఖ్య గుణ కిరీమ బెదీమ ఎకతు కిరీమ అడు కిరీమ మిన్న మే దేవాల్ తమై ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ విధియట ఎక్సెల్ పాడమేది కథాకరాన్ని అపి సమీకరణయాక్ లియాద్ది మిన్న మే ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ వల ఓడ ఎక అనుపిలి వెల ప్రిసీడెన్స్ ఎక అపిట హరి వెదగత్ వినవా మే మమ్ ఉడసిట పహలట లియల తీయన్ని సామాన్య పరిగణక వెడసటహాన్ వల్ల భావితా వెన ఎరిత్మెటిక్ ఒపరేటర్స్ వల్ల ప్రిసీడెన్స్ ఎక మిన్న అదహస్ వెన్ని పరిగణకే శామ విటమ మిన్న మే ఓడైక బలల తమై సులుకిరీమ సిద్ధకరాన్ని వరహనక్ దెక్కో తిస్సల్లామ వరహన తుల తీయనిక సులుకరల ఈలంగట యా బలనవ వర్గ సంఖ్యావాక్ తీయనవాది కియల ఈట పస్సే బలనవ గుణ కిరీమకో బెదీమక్ తీయనవాది కియల ఈట పస్సే అవసానేట తమై ఎకతు కిరీమకో అడు కిరీమక్ తీయనవాన ఏ సులు కిరీమ సిద్ధకరాన్ని ఇతి ఏని సా అపి సమీకరణయాక్ లియాద్ది శామ విటమ మెన్న మే ప్రిసీడెన్స్ అనుగమనే కిరీమ వెదగత్ వెనవా ఇతి అపే మెతన లివ్వ సమీకరణే బలము మే లివ్వ సమీకరణే అపి దాన్నవా ఇస్సల్లామ సిద్ధవెన్నోని మెన్న మే కొటస ఎహనా మెన్న మే కొటసట మమ 
වරහනක් ලබා දෙනවා එතකොට පරිගණකයේ මොකද කරන්නේ වරහනක් හම්බෙච්ච නිසා මෙන්න මේ වරහන තුල තියෙන ටික ඉස්සල්ලාම සුළු කරනවා ඊට පස්සේ ඒ එන අගය මෙන්න මේ තියෙන අගයෙන් බෙදනවා දැන් අපි බලමු අපේ සමීකරණය නිවැරදිද කියලා ඔව් අපිට දශම පහ කියන උත්තරේ හම්බෙනවා එතකොට දශම පහ කියන උත්තරේ හම්බුනේ සමීකරණය අපි කිව්ව වගේ C4 වලින් B4 අඩු කරලා A එන උත්තරේ තමයි B4 වලින් බෙදලා තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති හැමතිස්සම මතක තියා ගන්න ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් ටික සහ මේ ඔපරේටර්ස් භාවිතා වෙන ප්‍රසිඩන්ස් එක අපිට හරිම වැදගත් වෙනවා ෆර්මියුලා එකක් ලියද්දී දැන් අපි මෙතන දශම පහයි කියලා උත්තරේ අරගත්තා මේ උත්තරේ අපිට සියයට අගයක් විදිහට සටහන් කරන්න පුළුවන් ඒකට අපි මේ අවස්ථාවේදී වැඩි කිරීම සීයයි කියලා යොදන්න අවශ්‍ය නැහැ ඒක පරිගණකයේ විසින්ම අපිට කරන්න පුළුවන් හෝම් කියන රිබන් එකේ මෙතන නම්බර් කියන සෙක්ෂන් එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති පර්සන්ටේජ් මාක් එක තියෙනවා මෙන්න මේ පර්සන්ට් මාක් එක මත ක්ලික් කරන්න එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට සීයට පණහයි කියලා මේක වැටිලා තියෙනවා ඔයාලට තව දුරටත් මෙතන දශම සංඛ්‍යා අවශ්‍ය නම් මෙතනින් පුළුවන් අපිට දශම සංඛ්‍යා වැඩි කරගන්න ඒ වගේම අඩු කරගන්න මම මෙතන දශම සංඛ්‍යා වැඩි කරනවා දශම සංඛ්‍යා දෙකකට දෙකක් වැඩි කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඩික්‍රීස් කරලා එක දශම ස්ථානයකට මේ සංඛ්‍යාව සකස් කරගන්න ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතන ෆිල් හැන්ඩල් එක භාවිතා කරලා මේ විදිහට සමීකරණය කොපි කරගන්න එවිට ඔයාලට පේනවා ඇති සෑම ස්ථානයකම මේ සමීකරණය කොපි වෙලා තියෙනවා ඒ වගේම නිවැරදි උත්තරය අපිට ලැබිලා තියෙනවා ඉතින් හොඳට මතක තියා ගන්න ඕනේ මේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් සහ ඒ වගේ ප්‍රසිඩන්ස් හරිම වැදගත් වෙනවා තව පොඩි ටිප්ස් දෙක තුනක් දෙන්නම් මේ ඇරිත්මැටික් ඔපරේටර්ස් සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට හිතුනොත් මේ C4 කියන එකත් වරහන් නැතුල යොදන්න ඕනේ කියලා කිසිම වැරද්දක් නැහැ මෙහෙම වරහනක් දැම්මයි කියලා අපිට උත්තරේ ඒ විදියටම ලැබෙනවා හැබැයි මතක තියා ගන්න මෙහෙම වරහනක් යෙදීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ සිංගල් වැලියු එකකට මොකද මෙතන ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ එක අගයක් විතරක් නිසා කොහොමටත් මේ අගය සුළු කරලා ඊට පස්සේ මේ අගෙන් බෙදන්න තියෙන්නේ මෙතනදී සුළු කිරීමක් ආයි නැහැ තනිකරම අගයක් එන්නේ මෙතන ඒ නිසා එහෙම අවශ්‍ය නැහැ හැබැයි අපි මෙහෙම තැනක වරහනක් දාන්න ගිහිල්ලා වරහන මේ විදිහට විවෘත කරා වරහනේ අවසාන ක්ලෝසින් බ්‍රැකට් එක යොදන්න අමතක වුණා එහෙම වෙලා අපි එන්ටර් කරොත් පරිගණකයේ විසින් මෙන්න මෙහෙම කියනවා we found a typo අපි වැරදි ක්‍රියා මාර්ගයක් අනුගමනය කරලා තියෙනවලු මේ ෆර්මියුලා එක තුල එයා ඒක නිවැරදි කරලා මෙන්න මේ විදිහට පෙන්වලා තියෙනවා සමීකරණය do you want to accept this correction පරිගණකයේ විසින් මේ කරලා තියෙන කරෙක්ෂන් එක අපි accept කරනවද කියලා අහනවා එතනදී yes කියලා දුන්නොත් අන්න පරිගණකයේ ඒක කරෙක් කරලා අපි වෙනුවේ නැවත සරයක් සමීකරණය නිවැරදි කරලා තියෙනවා අවසාන වරහන වගේම අපිට ආරම්භක වරහන මේ විදිහට අමතක වුණොත් ඒ අවස්ථාවේදීත් මේ විදිහටම අපිට පරිගණකයේ විසින් මැසේජ් එකක් දීලා වරහන් දෙකම ඉවත් කරලා තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මම මේක ඇක්සෙප්ට් කරොත් සාමාන්‍ය විදිහට අපේ සමීකරණය කරෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බොහෝ අවස්ථාවලදී අපි අතින් සිද්ධ වෙන වැරදි පරිගණකයේ විසින් සකස් කරනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට මෙයා විසින් ලබා දෙන සමීකරණය හොඳට කියවන්න කියවලා ඒක නිවැර දින ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න එහෙම නැත්තම් එතන නෝ කියලා දීලා තමන් මැනුවලි ඒ සමීකරණය දිහා බලලා සමීකරණය නිවැරදි කිරීම කරන්න ඕනේ